efemérides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 28 de junio, pero no de hoy sino del año 1914 en la ciudad de Sarajevo, Serbia, ya que es en un día como hoy cuando el terrorista Gabrilo Princip, perteneciente al grupo anarquista La Mano Negra, dispara y asesina al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, siendo este el gatillante de la Primera Guerra Mundial. Esto al ser Francisco Fernando el heredero e hijo único del emperador de Austro-Hungría y ser asesinado en un país de alianza militar distinta, lo que desencadenará que en Bosnia las autoridades austrohúngaras arrestaran a 200 líderes serbios en las 48 horas posteriores al atentado, así como a otros 5.000 serbios, de los cuales 150 serán condenados a la horca. Este choque entre ambas naciones daría pie al juego de alianzas. Y es que, si por una parte Serbia tenía de aliado militar a Reino Unido, a Francia y a Rusia, Austro-Hungría por su parte tenía al Imperio Otomano y también a Alemania, por lo que el conflicto rápidamente tomó un carácter mundial, donde cada país quería demostrar que era el más poderoso del mundo y de esta forma también su hegemonía por sobre los demás. Avanzamos desde entonces hasta el año 1919 en el Salón de los Espejos en el Palacio de Versalles de París, Francia ya que es también en un día como hoy cuando se firma el Tratado de Versalles, el cual, entre otras cosas, crea a la Sociedad de Naciones, la cual busca como organismo establecer las nuevas bases para la paz mundial y las relaciones internacionales ahora ya concluida la Primera Guerra Mundial. Este acuerdo también contempla un tratado de paz entre Alemania y las potencias aliadas vencedoras, mediante el cual los alemanes deberán hacer frente a una cuantiosa indemnización de 269 mil millones de marcos de oro a pagar en 42 anualidades en concepto de reparación de guerra para resarcir a las potencias aliadas por los daños causados durante el conflicto. Ante esto, John Keynes, economista británico, advierte que las indemnizaciones de guerra impuestas a Alemania en este tratado causarán estragos en la economía mundial, y que el tratado en sí, más que un acuerdo de paz, es una declaración de guerra. La hiperinflación alemana de 1923 y la depresión mundial de 1929 le darán finalmente la razón. Y es que ante este injusto tratado que sometía a Alemania en una deuda prácticamente impagable que además reducía su ejército y que además le quitaba territorio a dicho país, Alemania optó finalmente por rearmarse, rebelarse contra dicho tratado y comenzar la Segunda Guerra Mundial de mano de Adolf Hitler. Avanzamos desde entonces hasta el año 1969 en Nueva York, Estados Unidos, ya que es también en la noche del día de hoy cuando se produce una redada policial en el pub Stonewall Inn, comenzando de esta forma los disturbios del mismo nombre, los disturbios de Stonewall. Hablamos de una serie de manifestaciones espontáneas y violentas de gays, lesbianas, transexuales y simpatizantes. Es la primera vez en la historia que la incipiente comunidad LGTBI lucha contra un sistema que persigue la homosexualidad, por eso se reconoce a este como el inicio del movimiento moderno de los derechos LGTBI en Estados Unidos y en todo el mundo. A partir de aquí, los colectivos LGTBI de Estados Unidos tratarán de demostrar que las personas homosexuales son parte de la sociedad y tratarán de fomentar una cultura de no confrontación y de asimilación con los heterosexuales. Cabe mencionar que esta es la razón por la cual se considera a julio como el mes del orgullo. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.